ওয়েলকাম টু ফিসিএস এডুকেশন আমি সুজিত দেবনাথ তোমাদের প্রিয় সুজিত স্যার আজকে ইন্ডিয়ান পলিটির এই ক্লাসে আমরা পড়ব রাজ্যপাল সম্পর্কে বা গভর্নর সম্পর্কে ইন্ডিয়ান পলিটির ওপরে পনেরো থেকে কুড়িটা ক্লাস করার পর একটা কথা তো পরিষ্কার যে কোনো কোনো ক্লাসে আমরা এক বা একাধিকবার এই রাজ্যপাল বা গভর্নরের নাম কিন্তু নিয়েছি কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝেই গভর্নর বা রাজ্যপালের উল্লেখ আমাদেরকে করতে হয়েছে কিন্তু যেহেতু আজকে নতুন ক্লাস অর্থাৎ নতুন করে সুজিত স্যারকে তো বলতেই হবে গভর্নর আসলে কি গভর্নর আসলে কেন কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন গভর্নরের পোস্টটা কি জন্য তৈরি করেছে তো গভর্নর অ্যাকচুয়ালি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রতিভু হিসাবে বা এজেন্ট হিসাবে রাজ্যে অবস্থান করে মাথার ওপর দিয়ে গেল দেখো আমাদের যে শাসনতন্ত্রের গঠন কাঠামো সেটা হলো ফেডারেল স্ট্রাকচার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সেখানে আলাদা আলাদা অঙ্গরাজ্যের আলাদা আলাদা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন আলাদা আলাদা অঙ্গরাজ্যে আলাদা আলাদা শাসনতন্ত্র রয়েছে আইন সভা রয়েছে আইন তৈরি করার প্রভিশন রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছে এই ব্যাপারটাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা ফেডারেল স্ট্রাকচার কিন্তু তোমরা জানো যে ফেডারেল স্ট্রাকচার হলেও আমাদের কিন্তু সেন্টারের কাছে কিছু ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ কিছুটা ইউনিটারি ইউনিটারি মানে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কিছুটা রয়েছে এবং সেখানে শক্তিশালী কেন্দ্র কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয়েছে আমি অবশ্যই এমার্জেন্সি প্রভিশনের কথা বলছি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ওপরে কেন্দ্র তার ক্ষমতাটাকে জাহির করতে পারে অর্থাৎ ফেডারেল স্ট্রাকচারের ওপরে ইউনিটারি স্ট্রাকচার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরে কেন্দ্রীয় শক্তি বা বল বা এক্তিয়ারকে প্রতিষ্ঠা করা যায় এই জন্য স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপালকে এজেন্ট হিসাবে রাখার জন্য ভারতবর্ষের সংবিধান এই রাজ্যপালের পোস্টটা তৈরি করেছে এখন রাজ্যপালের পোস্ট স্যার শুধু এই কারণে তৈরি হয়েছে না যদি কনস্টিটিউশন মোতাবেক দেখো বা সংবিধান মোতাবেক জিজ্ঞেস করো তাহলে সংবিধানে মূলত তিনটে পয়েন্ট দিয়ে রাজ্যপালের পোস্টটাকে কনস্টিটিউশন ডিফে ডিফাইন করেছে অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কনস্টিটিউশন তিনটে পয়েন্ট রয়েছে যে পয়েন্ট দ্বারা আমরা রাজ্যপালকে ডিফাইন করতে পারি সংজ্ঞায়িত করতে পারি পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান দ্য গভর্নর ইজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ হেড অব দি স্টেট রাজ্যপাল হলেন অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ সংবিধান তাকে অ্যাজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ হেড অব দ্য স্টেট হিসাবেই তৈরি করেছে পয়েন্ট নাম্বার টু গভর্নর অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য এজেন্ট অব প্রেসিডেন্ট কিভাবে গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট করে কাজ করেন অ্যাজ এ এজেন্ট প্রতিনিধি হিসাবে কার রাষ্ট্রপতির কোথায় রাজ্যে আর তিন নম্বর পয়েন্টে হি ইজ দি এসেন্সিয়াল পার্ট অফ স্টেট লেজিসলেচার রাজ্য আইনসভার তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন তোমরা জানো যে রাজ্য আইনসভা তিনটে অংশ নিয়ে গঠিত তিনটে পার্টস নিয়ে গঠিত এক হলো রাজ্যপাল বা গভর্নর দুই হলো রাজ্য বিধানসভা এবং তিন হলো রাজ্য বিধান পরিষদ অর্থাৎ গভর্নর স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের রাজ্য সেখানে স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এস এলসির কোনো অস্তিত্ব নেই সেক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে আইনসভার দুটো অংশ একটা হলো গভর্নর দু হলো এস এল এ স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এখন তাহলে আমরা গভর্নরকে কীভাবে পড়ব বলেই দিয়েছি হি ইজ দি চিফ এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য স্টেট হি অ্যাক্টস অ্যাজ দি এজেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট ইন স্টেট অ্যান্ড হি ইজ দি এসেন্সিয়াল পার্ট অফ দি স্টেট লেজিসলেটিভ লেজিসলেচার এখন এই যে গভর্নর সম্পর্কে ভারতের সংবিধানে কত নম্বর পার্টে আলোচনা করা রয়েছে এটা কিন্তু আমার পূর্ব শর্ত ছিল মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট যখনই আমি গভর্নর পড়াবো বা কখনো একটা পলিটিক্যাল ক্লাস নেব তখন কিন্তু এটা আমার রাইট টু আক্স ইউ দ্য কোয়েশ্চেন যে ভারতের সংবিধানের কত নম্বর পার্টে এটা রয়েছে দেখো যদি পার্টের কথা হিসেব করো তাহলে পার্ট নাম্বার সিক্স 
भारत संविधान टोयेंटी फाइव पार्टस आर देर पचिसटा पार्ट रही है से ही पार्टर मध्य पार्ट सिक्स छ नम्बर पार्टे क्योंकि राज्यपाल उल्लेख रही है क्योंकि मजार बेपार हल भारत संविधान तीनटे लिस्ट रही है लिस्ट नम्बर वन इनियन लिस्ट लिस्ट नम्बर टू स्टेट लिस्ट लिस्ट नम्बर थ्री जुग जौथ तलिका व कंकारेंट लिस्ट मजाटा बोझ राज्यपाल सम्पर् आलोचना कर रहा है पार्ट सिक्स पार्ट फाइव इनियन केंद्र सरकार सम्पर्क आलोचना रही है पार्ट सिक्स राज्य राज्य सरकार सम्पर्क आलोचना कर रहा है अर्थात अवस्थान कर सिक्स क्यों लिस्ट को लिस्टे आनियन लिस्टे बेपार बोझ अवस्थान कर राज्य क्योंकि केंद्र एजेंट हिसाब से माथार मध्य कि ढुकल कन्सेप्ट क्लियर हलो परीक्षार समय क्वेश्चन आसे को लिस्टे राज्यपाल रही है इूनियन लिस्टे को पार्टे राज्यपाल सम्पर्क बला रही है पार्ट सिक्स अर्थात पार्ट सिक्स राज्य इूनियन लिस्टे क्योंकि केंद्र ये कन्सेप्ट क्योंकि गुलिए जावा स्वाभाविक हमार स्टूडेंट तुम हमें प्रथम क्योंकि शास भेगे आँटी आँटी भेगे शास कर दिल गो क्यों तुम्हार एकदम ही उचित है ना तुम्हें क्योंकि बेपार बुझे छो क्लियर हलो कि हलो ना एख कत नम्बर आर्टिकल थे कत नम्बर आर्टिकल मध्य भारतवर्षर संविधान राज्यपाल व गवर्नर सम्पर् आलोचनाटा रही है मूलत एक सौ तिप्पन्न नम्बर आर्टिकल थे वन फिफ्टी थ्री आर्टिकल नम्बर वन फिफ्टी थ्री टू वन सिक्सटी वन एकश तिप्पन्न एक एकषट्टी नम्बर आर्टिकल मध्य राज्यपाल व गवर्नर सम्पर् आलोचना कर रही है जदिव एर बाहर एक दुटो आर्टिकल रही है जमन दुशो तर जो आर्टिकले राज्यपाल सम्पर् बला रही है क्योंकि मूलत एकश तिप्पन्न एक एकषट्टर मध्य ही मोटामोटी समस्त बला रही है और आप आर्टिकलगल धरे धरे प्रथम आलोचना करब तो एक तिप्पन्न नम्बर आर्टिकेले कन्स्टिट्यूशन गवर्नर पोस्टा के जेनारेट कर क्रिएट कर तैरी कर एक सौ तिप्पन्न नम्बर आर्टिकेले कि देर सेल वि अ गवर्नर अफ इच स्टेट और सेम पार्सन एज अ गवर्नर अफ मोर दैन वन स्टेट आर्टिकल नम्बर वन फिफ्टी थ्री बोल से देर सेल वि अ गवर्नर अफ इच स्टेट प्रत्येक राज्य एक जो राज्यपाल थकबें और अथवा सेम पार्सन एज अ गवर्नर अफ मोर दैन वन स्टेट एक ही व्यक्ति एक ही समय एकाधिक राज्य राज्यपाल थकते पर एजे सेम पार्सन एज अ गवर्नर फर टू और मोर स्टेट येपार मूल संविधान छो ना मूल संविधान शुद्ध छो यटुकु देर सेल वि अ गवर्नर अफ इच स्टेट प्रत्येक राज्य अंगरज गवर्नर थकबें कंतु सेभेन्थ कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट सप्तम संविधान संशोधन आईन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स भारत सरकार भारत संविधान ये नतून अंशटुकु संयोजन करल जे और सेम पार्सन एज अ गवर्नर फर टू और मोर स्टेट एक व्यक्ति एक जो व्यक्ति गवर्नर हिसाब से दुई बा ततोधिक राज्य गवर्नर हिसाब से थकते पर जैक बर्तमान कन्स्टिट्यूशने अकोर्डिंग टू आर्टिकल नम्बर फिफ्टी थ्री एक राज्य एक जो राज्यपाल थकबें एकाधिक राज्य राज्यपाल थकते ही पड़े क्योंकि प्रत्येक राज्य देर सेल वि अ गवर्नर आर्टिकल एक सौ चुवान्न वन फिफ्टी फोरे बला क्यों ताकि तैरी वाई हिज पोस्ट इज जेनारेटेड क्रिएटेड अकोर्डिंग टू आर्टिकल नम्बर वन फिफ्टी फोर इट इज सेड इट इज स्टेटेड इन दरिजिनल इन दन्स्टिट्यूशन जो अल द एक्सिक्यूटिव पावार्स अब द स्टेट सेल वि भेस्टेड इन द गवर्नर राज्य समस्त प्रशासनिक क्षमता राज्यपाल हाथे देवा है यारा अनुजाई अकोर्डिंग टू द आर्टिकल नम्बर वन फिफ्टी फोर राज्यपाल हलन क्यों ओ राज्य संश्लिष्ट राज्य चीफ एक्सिक्यूटिव हेड व प्रशासनिक प्रधान एक् ठीक तरह पर आर्टिकेले एक पंचान नम्बर आर्टिकेले बला रही है ताकि अपयेंट करा कि हु उल वि द गवर्नर अफ एनी स्टेट एखे परिष्कार बला रही है खूब माइनिटलि सुनबी क्योंकि इंगरेजी और बांगला दोटोई बोल गवर्नर 
তাকে অ্যাপয়েন্ট করবেন রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ একশো পঞ্চান্ন নম্বর আর্টিকেলে গভর্নরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে বলা রয়েছে এবং সেখানে বলা রয়েছে পরিষ্কার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন কে না রাষ্ট্রপতি করবেন কিন্তু এইখানটা একটুখানি বলা দরকার গভর্নর ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হি ইজ রেসপন্সিবল ফর হিজ ওয়ার্ক টু দি প্রেসিডেন্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ করছেন রাষ্ট্রপতির কাছেই তিনি তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ সংবিধানে ঠিক এই ওয়ার্ডগুলো লেখা রয়েছে দ্য গভর্নর ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট বাই ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল ওয়ারেন্ট মানে বুঝেছ বলা হয়েছে যে রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি যখন নিয়োগ করতে পারেন যখন খুশি তুলে দিতে পারেন সরি দিতে পারেন এই রকম একটা ক্ষমতা নিয়ে নিয়োগ করেন বাই ওয়ারান্ট বাই ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল গভর্নর অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট বাই ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল হাতে ওয়ারেন্ট এবং সিল নিয়ে তাকে নিয়োগ করছেন যখন খুশি নিয়োগ করতে পারেন যখন খুশি তাকে সরিয়েও দিতে পারেন তাহলে কি স্যার আমি যখন খুশি কাউকে একটা নিয়োগ করলাম যখন খুশি সরিয়ে দিলাম তাহলে কি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী আমি কি বোঝাতে পারলাম সাবর্ডিনেট স্টাফ কারণ আমরা তো কন্ট্রোল সাবর্ডিনেট স্টাফকেই করতে পারি অধস্তন কর্মচারীকেই করতে পারি এইটা কিন্তু একটা বিষয় উঠেছিল সেই জন্য উনিশশো সালে একটা সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে একটু কথা বলেন সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করে বলে দেন সংবিধানের ব্যাখ্যাটা তিনি দেন সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে সংবিধানের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাকারী তিনি এই কথাটাকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন উনিশশো সালে হি ইজ নট দি এমপ্লয়ি অব দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইট ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউশনাল অফিস অ্যান্ড নট আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হি ইজ নট আ সাবর্ডিনেট স্টাফ বোঝা গেল অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট উনিশশো সালে পরিষ্কার করে সংবিধানের ব্যাখ্যাটা দিয়ে দেয় এটা একটা কনস্টিটিউশনাল বডি অফিস সরি পোস্ট সংবিধান এই পোস্টটাকে তৈরি করেছে তিনি কিন্তু রাষ্ট্র রাজ্যপাল হিসেবে যখন কাজ করবেন কেন্দ্র সরকারের স্টাফ বা কন্ট্রোলে কাজ করবেন না বসে গেল কি কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো বললো সুপ্রিম কোর্ট আসলে কীরকমভাবে সুপ্রিম কোর্ট যদিও বলুক যা বললো যা বললো বললো আসলে গভর্নরকে নিয়ে রাজ্য কেন্দ্র সরকার কীরকম খেলাটা খেলে হ্যাঁ খেলাই বটে দেখো ভালো করে বোঝো নিয়োগ করেন কে প্রেসিডেন্ট কাকে রাজ্যপালকে কিভাবে গভর্নর ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট বাই ওয়ারেন্ট আন্ডার হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড সিল যখন খুশি নিয়োগ করতে পারেন যখন খুশি সরিয়ে দিতে পারেন কিন্তু মজার ব্যাপার আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা একটু চিন্তা করো কে প্রধানমন্ত্রী আর কে রাষ্ট্রপতি ভালো করে খেয়াল করো নর্মালি আমাদের দেশের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী মানে যারা ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রপতি হিসাবে এমন একজনকে চুজ করে করে থাকে যাতে করে প্রধানমন্ত্রী যেমনটি বলবেন রাষ্ট্রপতি যাতে তেমনটি করেন শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু আমি তো বলবই যে নর্মালি প্রধানমন্ত্রী চান যে রাষ্ট্রপতি যিনি হন হবেন তার যেন মেরুদণ্ড না থাকে অর্থাৎ আমি যদি উঠতে বলি ওঠে বসতে বলি বসে সম্মান দেব কিন্তু আলটিমেটলি যেভাবে অ্যাডভাইস করব সেভাবেই উনি কাজ করবেন যেহেতু রাষ্ট্রপতিকে আমরা ওই রকমভাবেই তৈরি করি তিনি কিন্তু আমাদের পার্টির কমান্ডের হুইপের বাইরে নর্মালি যান না তার ফলে এটা কিন্তু বহুবার দেখা গেছে যে কোনো একটা রাজ্যে মনে করো ওয়েস্ট বেঙ্গলে মনে করো একজন রাজ্যপাল রয়েছেন কংগ্রেস আমলে তিনি এই রাজ্যে রাজ্যপাল হিসেবে মনোনীত মানে নিয়োগ পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির দ্বারা যেই দেখা গেল যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার হটে গিয়ে বিজেপি সরকার চলে এলো এটা আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ওই কংগ্রেসই চিন্তাধারার মানুষটা যিনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্যপাল রয়েছেন তিনি কিন্তু তার পদ হারাবেন এটা খুব নির্মম সত্যি কথা যে তাকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করবেন বা বলবেন আপনি ওই ইয়ে দিয়ে দিন রিজাইন দিয়ে দিন আমার কাছে 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বা শাসক গোষ্ঠীর পছন্দ মতো কোনো মানুষকে ওই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করবেন শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই কিন্তু বাস্তবে হয় এরকমভাবেই কিন্তু চলছে আমাদের দেশ দেখো শুনতে হয়তো খারাপ লাগলো বাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যতই সুপ্রিম কোর্ট বলুক না কেন যে উনিশশো উনআশি সালে যে হি ইজ নট আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাট ইট ইজ সো এটা এরকমই এখন কত বছরের জন্য নর্মালি আমরা রাজ্যপালকে নিয়োগ করি নর্মালি ফাইভ ইয়ার্স হচ্ছে তার টার্ম কিন্তু এখানে পরিষ্কার করে বলা আছে প্র্যাকটিক্যালি হি হোল্ডস ইজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অব দি প্রেসিডেন্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট আবার কার আন্ডারে থাকে প্রেসিডেন্ট আন্ডারে থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বোঝা গেল কথাটা সেই জন্য যদিও তার টার্ম হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স বাট প্র্যাকটিক্যালি হি হোল্ডস ইজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অব দ্য প্রেসিডেন্ট কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে এই প্রেসিডেন্টও আবার এটাই বাস্তব যদিও এটা লিখো না তোমরা মানে পরীক্ষার সময় তোমরা লিখবে যে হি হোল্ডস ইজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ প্রেসিডেন্ট কিন্তু সত্যি কথাটা এটাও তোমরা জেনে নাও কারণ তোমরা ডাব্লিউ বি সিএস অফিসার হতে যাচ্ছ এটুকু তোমাদের অন্তত বোঝা উচিত যে প্রেসিডেন্ট আমার কার কথা শুনে চলে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে চলে কিন্তু দিস ইজ নট রিটার্ন ইন দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনে কী রিটার্ন লেখা আছে তার পাঁচ বছরের মেয়াদ বাট হি হোল্ডস ইজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যতদিন চাইবেন ততদিন তিনি থাকবেন এবং কি হি মে বি রি অ্যাপয়েন্ট এনি নাম্বার অফ টাইম যতবার খুশি তাকে রি অ্যাপয়েন্ট করা যাবে কোনো প্রবলেম নেই যতবার খুশি থাকতে পারবে কিন্তু ওই যে বললাম কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সরকার একটা থাকতে হবে কাজ ঠিকঠাক সরকারের মতো করতে হবে তবে একবার কেন পাঁচবারও থাকতেও কোনো প্রবলেম নেই আর একটা পয়েন্ট এখানে বলা দরকার একশো ছাপ্পান্ন নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে যে পাঁচ বছর তো তার মেয়াদ কিন্তু কোনো অবস্থাতে কিন্তু রাজ্যপালের পোস্টটা খালি রাখা যাবে না যদি তার নতুন কোনো রাজ্যপাল নিয়োগ হয়ে আসতে দেরি হয় তাহলে কিন্তু তিনি পাঁচ বছর দু মাস পাঁচ বছর তিন মাস হোক পাঁচ বছর চার মাসও থাকতে পারেন মানে পাঁচ বছরের বেশি সময় থাকতে পারেন যদি তার সাকসেসর তার পরে যিনি রাজ্যপাল হয়ে আসবেন একটু আসতে দেরি করেন বা নিয়োগ করতে দেরি হয় তাহলে কিন্তু তিনি কার্যভার তখন সামলান এবং যদি তার রাজ্যে কোনো রকমভাবে কোনো একটা রাজ্যে গভর্নরের পোস্টে ভ্যাকান্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু সেই ভ্যাকান্ট পোস্টে নর্মালি পাশের রাজ্যে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপালকে ওই ভ্যাকান্ট রাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্বটা দেওয়া হয় ক্লিয়ার হলো কি হলো না তো এইটা হচ্ছে মূল ব্যাপার একশো ছাপ্পান্ন নম্বর ধারায় আর একটু বলা আছে যেহেতু রেজিগনেশনটা কোথায় দেবে তো বুঝতেই পারছো রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ করেছে রাষ্ট্রপতির কাছে রেজিগনেশন দেবে এখানে একটুখানি বলে দেওয়া দরকার রাষ্ট্রপতি কোনো একজন রাজ্যপালকে যদি চান তাহলে তার কার্যকালের মধ্যে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বদলিও করে দিতে পারেন নো প্রবলেম পরিষ্কার হলো মাথার মধ্যে সুজিত স্যার বক 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 করেই যায় পরিষ্কার হবে না কেন এখন হচ্ছে আর্টিকেল নাম্বার একশো সাতান্ন লেখো আর্টিকেল নাম্বার একশো সাতান্নে বলা আছে কোয়ালিফিকেশনস টু বিকাম আ গভর্নর অফ স্টেট রাজ্যপাল হওয়ার জন্য যোগ্যতা কি কি যোগ্যতা হচ্ছে লিখে নাও সংবিধানে বলা রয়েছে হি মাস্ট বি আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া সোনিয়া গান্ধী হতে পারবে রাজ্যপাল ইতালিতে জন্মেছে কিন্তু বলো হুম হতে পারবে তো হি মাস্ট বি আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বাট ইট ইজ নট নেসেসারি বাই বার্থ জন্মসূত্রে নাগরিক হতে হবে এরকম কিন্তু কোথাও বলা নেই ই ইজ দ্য সিটিজেন ই মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া সে সিটিজেনটা কীভাবে পেয়েছে দ্যাট ইজ নট দ্য ম্যাটার ক্লিয়ার হলো কী হলো না আর পয়েন্ট নাম্বার টু অ্যাট লিস্ট থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে হবে সুজিত স্যার কি হতে পারবে রাজ্যপাল হ্যাঁ আই এম দ্য সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আমি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ওল্ড ক্রস করে গেছি তাহলে আম দ্য এলিজিবল শিক্ষাগত যোগ্যতা বা উর্ধ্ব উর্ধ্বসীমা এরকম কোনো কিছু বলা নেই কিন্তু সংবিধানে এই দুটো পয়েন্টের উল্লেখ থাকলেও কিছু কনভেনশন আছে কনভেনশন মানে বোঝ প্রথা প্রথা মানে দীর্ঘদিন ধরে যেটা হয়ে আসছে এবার দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসতে আসতে প্রথা কখনো কখনো নিয়ম হয়ে যায় না তো এটাও অ্যাকচুয়ালি প্রথা নিয়ম হয়ে গেছে কিন্তু সংবিধানে কিন্তু এর উল্লেখ নেই 
প্রথা নিয়ম হয়ে গেছে एग्जांपल দেন স্যার যেমন ধরো বিজয় দশমীর দিন যেদিন সিঁদুর খেলা হয় বাড়ির বউ সেদিন কাপড় পরে শাড়ি পরে এখন সেদিন যদি মিনিস কাট পরে তাহলে কেউ বলতে পারবে না হ্যাঁ আপনি কেন মিনিস কাট পরেছেন আজকে শাড়ি পরো না এরম দ্যাট ইজ নট রিটেন এনিওয়্যার বাট দিস ইজ কনভেনশন প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ওই দিন মেয়েরা শাড়ি পরে সিঁদুর খেলে সিঁদুরের কৌটো নিয়ে সিঁদুর খেলে এটা প্রথা বাট দিস ইজ নট ল তেমনি রাজ্যপালের কোয়ালিফিকেশানস নিয়েও না কতগুলো প্রথা রয়েছে নর্মালি কিন্তু সেগুলো কিন্তু কনস্টিটিউশনে উল্লেখ নেই এখন তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে আমি সুজিত স্যার রয়েছি তোমাদেরকে বলবো জানতে চাও চাও বলে দিচ্ছি পার্স দ্য প্রবলেম কনভেনশন নাম্বার ওয়ান হি মাস্ট বি অ্যান আউটসাইডার মনে করো ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো একজনকে রাজ্যপাল বানানো হবে তো প্রথম মাফিক কনভেনশন মাফিক বাঙালি কাউকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্যপাল বানানো হয় না বোঝা গেল কথাটা কারণ বাঙালি হলে তার কাটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি থাকতে পারে তার কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে তাই না পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স তৈরি হতে পারে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভালো লাগা মন্দ লাগা থাকতে পারে সেই জন্য যদি সে আউটসাইডার হয় তাহলে কি তার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেই রাজ্য থাকে না অর্থাৎ সে একটু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে এটা প্রথা কনভেনশন না হলেও হবে এরকম কিন্তু অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে কিছু বলা নেই আর পয়েন্ট নাম্বার টু প্রেসিডেন্ট কনসাল্টস দ্য সিএম অফ দ্য স্টেট কনসাল্ট স্টেট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কিন্তু প্রেসিডেন্ট একটু কনসাল্ট করে নেয় কনসাল্ট না করলে কি হয় কিছু কি হবে না হবে না কি হবে কিন্তু প্রথা অনুযায়ী এই কনসাল্টটা করেন প্রেসিডেন্ট কার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কারণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই তো তাকে কাজটা করতে হবে আইনসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী যদি সব কিছুতে মুখ্যমন্ত্রীর কাজে পা দেয় টাং টাং এগিয়ে দেয় তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীর কাজ কমই হবে না সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দটা একটু শোনা হয় রাজ্যপাল কে হবেন সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটু কনসাল্ট করে নেন রাষ্ট্রপতি বাট দিস ইজ অল কনভেনশন নট দি রিটেন ইন কনস্টিটিউশন এটা কিন্তু লেখা নেই কনস্টিটিউশনে যোগ্যতা কি যোগ্যতা সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যাট লিস্ট থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ অ্যান্ড নাথিং এলস বাকিগুলো আমি কনভেনশন বললাম একশো আটান্ন নম্বর আর্টিকেল আর্টিকেল নাম্বার ওয়ান ফিফটি এইট কি বলা আছে দ্য কন্ডিশন অফ দ্য অফিস অফ দ্য গভর্নর রাজ্যপালের হিসাবে অফিসে যোগ দিতে গেলে কি শর্ত থাকতে হবে তো নর্মালি যে শর্তটা থাকে আর কি হি শ্যাল নট বি দ্য মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অর স্টেট লেজিসলেচার তিনি কেন্দ্রের আইনসভা লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য থাকতে পারবেন না বা কোনো অঙ্গরাজ্যের আইনসভা রাজ্য বিধানসভা বা রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন না ইফ ইউ হোল্ড সাস পোস্ট সেরকম যদি কোনো সদস্যতা থাকে বিফোর ই জয়নিং হিজ অফিস হি হ্যাভ শুড রিজাইন ফ্রম দ্য পোস্ট এরকম যদি কোনো পোস্ট তিনি থেকে থাকেন তাহলে অফিসে জয়েন করার আগে তাকে ওই সমস্ত পদ থেকে অবসর নিতে হবে বা রিজাইন করে দিতে হবে আর একটা কি হি শ্যাল নট হোল্ড এনি অফিস অফ প্রফিট আন্ডার ইউনিয়ন অর স্টেট অর এনি আদার অথরিটি লাভজনক কোনো পদে তিনি থাকতে পারবেন না কোনো চাকরি করতে পারবেন না কোনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না সরাসরি কোথাও থেকে তার রোজগার হচ্ছে এই রকম কোনো অফিস অফ প্রফিটে তিনি থাকতে পারবেন না যদি তিনি থাকেন তাহলে তিনি সেই অফিসে জয়েন করার আগে সেই পোস্ট থেকে পদত্যাগ করে আসবেন দ্য স্যালারি অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পার্লামেন্ট বাই ল স্যালারিটা কত হবে এটা খুব ভাইটাল ব্যাপার না বলো কাজ করব স্যালারি কথা হবে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট তো দ্য স্যালারি অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ডিটারমাইন বাই দ্য পার্লামেন্ট বাই ল অ্যান্ড স্যাল বি চার্জ আপন দ্য কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট বাট হিজ পেনশন আফটার রিটায়ারমেন্ট স্যাল বি চার্জ আপন দ্য কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কি বললাম তার স্যালারি কত হবে সেটা পার্লামেন্ট আইন করে ঠিক করবে কেন্দ্র সরকার তার স্যালারিটা রাজ্য সরকারের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য হবে কিন্তু তিনি যদি রিটায়ার্ড করে যান তাহলে তার পেনশন হবে কেন্দ্র সরকারের কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্র সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে আশা করি বোঝা গেল এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে যদি কোনো একটা রাজ্যপাল একই সঙ্গে মনে করো বিহারের রাজ্যপালও আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তখন কি হবে নর্মালি ক্ষেত্রে এই এই দুটো রাজ্য যখন দুটো রাজ্যে একজন রাজ্যপাল কাজ করেন তো অর্ধেক অর্ধেক করে তার স্যালারি তার ভাতা তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গাড়ির তেল দুটো রাজ্য অর্ধেক অর্ধেক বহন করে নর্মালি 
কিন্তু যদি কোনো একটা রাজ্য বলে না আমরা তো ছোটো রাজ্য আমাদের তো অত টাকা নেই আমরা এত দেবো কেন এরকম একটা বিতর্ক তৈরি হয় তাহলে সে কে কোন রাজ্য কত বেতন দেবে এটা প্রেসিডেন্ট ঠিক করতে পারে মানে প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতাটা রয়েছে নর্মালি এই বিতর্ক তৈরি হয় না অর্ধেক অর্ধেকে দিয়ে দেয় কিন্তু যদি বিতর্ক তৈরি হয় প্রেসিডেন্ট ঠিক করে দেবেন ঠিক আছে অ্যালাওয়েন্স অ্যান্ড স্যালারি পার্লামেন্ট ঠিক করে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তার অ্যালাওয়েন্স বা স্যালারি কিন্তু কোনো অবস্থাতে কমানো যাবে না মানে কমিয়ে দিলাম না সিকিউরিটি থাকবে বাড়ানো যাবে কিন্তু কমানো যাবে না ঠিক আছে বোঝা গেল কথাটা পরিষ্কার হলো কথার মধ্যে এবার হচ্ছে রাজ্যপাল তুমি বুঝতেই পারছো একশো আটান্ন নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে আমরা রয়েছি রাজ্যপালকে বাস করবার জন্য কিন্তু একটা রেন্ট ফ্রি বাড়ি দেওয়া হবে যেটাকে রাজভবন বলা হয় সব রাজ্যে একটা করে রাজভবন আছে তাই না তো রাজ্যপাল বাস করার জন্য একটা রেন্ট ভাড়াবিহীন বাড়ি পাবে যাকে রাজ্য রাজভবন বলা হয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা একটুকু লিখে নাও সবই শুনছ মাথার ওপর দিয়ে যাবে লিখে নাও একটু ঠোস একটা নোট তৈরি হওয়া দরকার যে কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল যদি হঠাৎ মারা যান বা তার পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সেই সময় গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করে এখন যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি না থাকেন তাহলে সিনিয়র মোস্ট বিচারপতি যিনি থাকেন তিনি ওই কার্যভার গ্রহণ করেন ওই পদে থাকাকালীন ওই বিচারপতি রাজ্যপালের সমান পদমর্যাদা বেতন সুযোগ সুবিধা যতদিন না নতুন গভর্নর নিযুক্ত হচ্ছেন ততদিন পেতে থাকবেন কতদিনের মধ্যে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করতে হবে এই রকম বিষয় সংবিধান কিন্তু কিছু বলেন নর্মালি এক্ষেত্রে করা হয় যদি নতুন গভর্নর ঠিক করা না যায় তাহলে পাশের রাজ্যের গভর্নরকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় তখন কিন্তু বিচারপতি সরে যায় যতক্ষণ না নতুন গভর্নর আসেন ততক্ষণ প্রথমে বিচারপতি প্রধান বিচারপতি তারপরে পাশের রাজ্যের দায়িত্ব যদি দিয়ে দেয় অথবা নতুন বিচারপতি নতুন গভর্নর যখন আসেন তখন সেই পদটা আবার পূরণ হয় কিন্তু কতদিনের মধ্যে নতুন গভর্নরকে নিযুক্ত করতেই হবে এই রকম কিন্তু কিচ্ছু বলা নেই ক্লিয়ার হলো এবার হচ্ছে আর্টিকেল নম্বর একশো উনষাট ওয়ান ফিফটি নাইন এখানে বলা হচ্ছে ওথ ঠিক আছে ওথ মানে হচ্ছে শপথ তো রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন কে রাষ্ট্রপতি কিন্তু রাজ্যপাল শপথ বাক্য পাঠ করেন কার কাছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি না থাকেন তার অবর্তমানে হাইকোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট জাজ অব দ্য হাইকোর্ট তিনি তার কাছে শপথ বাক্য পাঠ করেন তো বুঝতেই পারছো শপথ বাক্যটা পাঠ করার ব্যাপারে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নর্মালি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ করেন কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে মানে ডাব্লিউ বিসিএসে বারবার মেনেও এখান থেকে কোশ্চেন আসে কনসেপ্ট গুলিয়ে যায় বলে অনেকে এটা রাষ্ট্রপতি লিখে দেয় কিন্তু এটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি হবে না হবে কি রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ করেন কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ করেন কোথায় না সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অনুপস্থিত থাকলে হাইকোর্টের সিনিয়র মোস্ট বিচারপতির কাছে তিনি শপথ বাক্য পাঠ করতে পারেন এখন এই শপথ নিয়ে আমি শপথ নিয়েও একটা ভিডিও বানাবো ঠিক করেছি কারণ শপথ নিয়েও আজকাল কোয়েশ্চেন আসছে নর্মালি তিনি বলেন শপথের মধ্যে কি কী থাকে হি উইল ফেথফুলি এক্সিকিউট দ্য অফ ইজ অফিস তার অফিসের যে দায়িত্বভার সে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে পালন করবে হি প্রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট অ্যান্ড ডিফাইন ডিফেন্ট কনস্টিটিউশন তাই না হি প্রিজার্ভ প্রোটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ট আওয়ার কনস্টিটিউশন অ্যান্ড টু ডিভোট হিমসেলফ টু দ্য সার্ভিস অ্যান্ড দ্য ওয়েলবিং অফ দি পিপল অফ দ্য স্টেট মোটামুটি তিনটে পয়েন্ট থাকে ফেথফুলি এক্সিকিউটি হিজ অফিস তাই তো টু হচ্ছে টু প্রিজ টু প্রিজার্ভ প্রোটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ট আওয়ার কনস্টিটিউশন অ্যান্ড তিনি হচ্ছে টু ডিভোট হিমসেলফ টু দি সার্ভিস অ্যান্ড দি ওয়েলবিং অফ দি পিপল অফ স্টেট ক্লিয়ার হলো মাথায় দেখো পরিষ্কার হলো নাকি ধারণাটা এইখানটা একটুখানি বলা দরকার একটুখানি বলে নিই যে রাষ্ট্র রাজ্যপাল কিন্তু দুটো জায়গা থেকে সুরক্ষা পান যেটাকে বলে ইমিউন সিস্টেম ইমিউনিটিস ইমিউনিটি মানে সুরক্ষা রয়েছে রাজ্যপাল যতক্ষণ তার পোস্টে রয়েছে ততক্ষণ কিন্তু কোনো ক্রিমিনাল কেসে তার নামে মামলা করা যাবে না 
মানে কি মানে তুমি কোনো একটা থানায় গিয়ে বলতে পারবো না যে আর রাজ্যপাল মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জানেন আমাকে খুন করতে চেয়েছে জানেন আমাকে ধরে পিটিয়েছে মানে ফৌজদারি দণ্ডবিধি ক্রিমিনাল কেস রাজ্যপাল যতদিন পোস্টে রয়েছে তিনি কিন্তু সমস্ত ফৌজদারি দণ্ডের ঊর্ধ্বে তার এগেনস্টে কোনো রকম ফৌজদারি কেস আনা যাবে না আর সিভিল কেস আনা যেতে পারে রাজ্যপালের পাশেই আমার বাড়ি রাজ্যপাল ওই দেয়াল গাতার সময় আমার জমি দশ হাত নিজের জমির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে দিয়ে এখন আমার জমি দখল করে নিয়েছে এরকম কোনো সিভিল কেস কি হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু দু মাস আগে একটা নোটিস দিতে হবে জানাতে হবে যে আপনার এগেনস্টে সিভিল কেস হচ্ছে বুঝতে পারছো তো সিভিল কেস আনা যেতে পারে দু মাস আগে নোটিসে কিন্তু কোনো অবস্থাতে ক্রিমিনাল কেস বা ফৌজদারি কেস তার এগেনস্টে আনা যায় না এটাকে বলা হয় ইমিউনিটি অফ দ্য গভর্নর এবার হচ্ছে একশো একষট্টি নম্বর আর্টিকেল এখানে বলা রয়েছে রাজ্যপালের পার্ডনিং পাওয়ার রাষ্ট্রপতি যেমন ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকে তেমনি স্টেটের মধ্যে রাজ্যপালেরও কিন্তু সেই ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকে যদিও ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কিছু করতে পারে না যেটা কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট পারে রাজ্যপাল তার রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতির মতোই যে কোনো শাস্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারে দণ্ড স্থগিত করে দিতে পারে দণ্ড হ্রাস করে দিতে পারে দণ্ড পরিবর্তন করে দিতে পারে কিন্তু রাজ্যপাল ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বা মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কিন্তু কিছু করতে পারে না ক্লিয়ার কিন্তু এই কাজগুলো কোথায় করতে পারে না সেই রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে মানে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে বা কোনো জেলা কোর্ট রায় দিয়েছে সেই রায়ের এগেনস্টে রাজ্যের মধ্যে কোনো বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরকেই ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে একদম রাষ্ট্রপতির মতো কিন্তু রাজ্যপাল যেটা পারে না সেটা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট নিয়ে তার কিন্তু কোনো ক্ষমা প্রদর্শনের জায়গা নেই সেই ক্ষমা প্রদর্শনের জায়গা কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রপতি রয়েছে এবার আটকেল নাম্বার দুশো তেরো যদিও একশো একষট্টির বাইরে চলে যাচ্ছি আমি এই দুশো তেরোতে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার অফ সরি এখানে রয়েছে সরি 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 এখানে রয়েছে রাজ্যপালের অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা মানে আমি এখানে একটুখানি বলে দিই রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে যখন আমি পড়াবো তখন এটা পরিষ্কার সেখানে না বলে এখানেই বলে দিচ্ছি কারণ যেহেতু আর্টিকেলের মধ্যে আমার রয়েছে আর্টিকেলগুলো আলোচনা করে নিয়ে আমি তখন রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী যখন আলোচনা করব তখন আমরা যেহেতু ক্ষমতা কার্যাবলী করবো আমি যেহেতু এখন আর্টিকেল পড়ছি সেই জন্য আর্টিকেলের মধ্যে এটা বলে নিই যদিও এটা রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর অংশ আমি এখানে বলছি কেমন কেন আর্টিকেলের মধ্যে চলে আসছে তো অর্ডিনেন্স জারি করা মানে বোঝো রাজ্যপাল তোমরা জানো যে যেহেতু স্টেট লেজিসলেচার রাজ্যের আইনসভার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো রাজ্য বিধানসভা রাজ্য বিধান পরিষদে কোন একটা বিল পাস হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে যায় সই করার জন্য রাজ্যপাল সেটাকে সই করলে সেটা আইনে পরিণত হয়ে যায় কিন্তু যদি কোনো একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের বিধানসভা বা বিধান পরিষদ বা আইনসভা এখন খোলা নেই তিনটা তো সেশন হয় শীতকালীন অধিবেশন বাজেট অধিবেশন আর বাদল অধিবেশন এই তিনটে অধিবেশনের একটা অধিবেশন এখন চলছে না এরকম একটা সময় যদি রাজ্যে খুব জরুরি ভিত্তিতে কোনো আইন দরকার হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজ্যপালকেই কনফিডেন্স দিতে পারে যে দেখুন আমি তো এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা আমার তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলে আমি মুখ্যমন্ত্রী আমি আপনাকে এই কনফিডেন্সটা দিচ্ছি আপনি এক কাজ করুন এই আইনটাকে চালু করে দিন রাজ্য বিধানসভা খুললেই আমি এটাকে পাশ করিয়ে নেব অর্থাৎ বিধানসভা বিধান পরিষদে আলোচনা পাস না হয়েও শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি সই করে দিলে যেটা আইনে পরিণত হয়ে যায় সেইটাকে আমরা বলছি অর্ডিনেন্স তো বিল পড়ার সময় আমি কিন্তু অর্ডিনেন্স নিয়ে বলেছি তো রাজ্যপালেরও কিন্তু এরকম একটা অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা রয়েছে বোঝা গেল কথাটা কিন্তু যেই না রাষ্ট্র রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো সই করে দিল সেই আমাদের রাজ্যে একটা অর্ডিনেন্স জারি হয়ে গেল কিন্তু এই অর্ডিনেন্সটা ততদিন জারি থাকবে যদিন না নতুন করে আইনসভা খুলছে এবং আইনসভা খোলার ছ সপ্তাহের মধ্যে সিক্স উইকের মধ্যে এইটা কিন্তু লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিতে হবে নইলে কিন্তু অর্ডিনেন্স শেষ হয়ে যাবে ক্লিয়ার হলো কি হলো না দেখো এর আগে আমি অর্ডিনেন্স যখন বিল পড়িয়েছি তখন বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে শুধু রাজ্যপালের অর্ডিনেন্স পাওয়ারটাকে আমি বলছি তার মানে মুখ্যমন্ত্রী যদি যখন সেশন চলছে না আইনসভা রাজ্য আইনসভা খোলা নেই তখন রাজ্যপালকে যদি এই কনফিডেন্সটা দিতে পারে যে আমি মুখ্যমন্ত্রী আমার পেছনে রাজ্যের বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে আমি আপনাকে এই কনফিডেন্স দিচ্ছি আপনি এখানে সই করে আইনটাকে পাশ করে দিন 
রাজ্য বিধানসভা বিধান পরিষদ যেরকম খুলবে তখন আমি ওটাকে দুটো কক্ষেই পাশ করিয়ে নেব কথা দিচ্ছি আপনি অপরত সই করুন সেক্ষেত্রে যদি এই রকম কোনো বিলে রাজ্যপাল সই করে দেন তখন তাকে বলা হয় অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্স আইনের মতোই কিন্তু সেইটা কতদিন জারি থাকে না তারপরে যখন বিধানসভা আইনসভা খুলবে বিধানসভা বিধান পরিষদ স্টেট লেজিসলেচার খুলবে তার ছ সপ্তাহের মধ্যে এইটাকে দুটো কক্ষেই পাশ করিয়ে ফেলতে হবে নাহলে কিন্তু এই অর্ডিনেন্সটা অবৈধ হয়ে যাবে এখন দুটো আইনসভার দুটো বৈঠকের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফারাক থাকতে পারে ছ মাসের তাহলে বুঝতে পারছো ছ মাস ছ সপ্তাহ একটা অর্ডিনেন্সের বয়স হতে পারে ছ মাস ছ সপ্তাহ এর বেশি কখনোই না মানে দুটো আইনসভার বৈঠকের মধ্যে অ্যাসেম্বলির মধ্যে অধিবেশনের মধ্যে দু ছ মাস ম্যাক্সিমাম টাইম আর আইনসভা খোলার মধ্যে ছ সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে আইনটা পাশ করাতে হবে তাহলে একটা অর্ডিনেন্সের বয়স বুঝতেই পারছো ছ মাস ছ সপ্তাহ তো প্রেসিডেন্ট পড়ানোর সময় কিন্তু আমি প্রেসিডেন্টের অর্ডিনেন্স যখন পড়িয়েছিলাম কেন্দ্র সরকারের সেক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার রাষ্ট্রপতি অর্ডিনেন্স চালু করতে পারে এবং একই রকমভাবে একই ব্যাপার পুরো রাজ্যপালের জায়গায় রাষ্ট্রপতি লিখে দাও আর রাজ্যপালের জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী লিখে দাও একেবারে জারাম জারাম বললাম ওখানেও সেরকম সেরকম হবে ক্লিয়ার হলো কি হলো না এখন রাজ্যপালের কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে সেটাও আমি বলি যদিও এটা রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর মধ্যে বলবো কিন্তু আমি একটু বলে দিচ্ছি সবই তো একটা জায়গাতেই যাবে রাজ্যপাল তার ক্ষেত্রের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ডিসক্রিমিনেশনারি পাওয়ারের জন্য দুটো পয়েন্ট আমি বলবো এক হচ্ছে রাজ্যপাল যদি মনে করে যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুব খারাপ সেক্ষেত্রে তার কিন্তু কোনো অ্যাপ্রুভাল লাগে না তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি রিপোর্ট দিতে পারেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুব খারাপ আপনি এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিন অর্থাৎ স্টেট এমার্জেন্সি জারি করার বিষয়ে রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার বিষয়ে তার মনে হওয়াটাই কিন্তু শেষ কথা তিনি মনে করছেন এখন আইন শৃঙ্খলার অবস্থা ভালো না দ্যাট ইজ এনাফ পাশাপাশি তুমি রাষ্ট্রপতিকে রেখে দেখো রাষ্ট্রপতিকে দেশে ন্যাশনাল এমার্জেন্সি জারি করতে পারেন তা যদি মনে হয় না সব অবস্থাটা খারাপ না সেক্ষেত্রে কিন্তু পার্লামেন্টের অ্যাপ্রুভাল লাগবে মানে সরি ক্যাবিনেটের রিটার্ন রিকমেন্ডেশন লাগবে আর রিটার্ন রিকমেন্ডেশন ফ্রম ক্যাবিনেট যদি পাই তখনই রাষ্ট্রপতি কিন্তু ন্যাশনাল এমার্জেন্সি জারি করতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু ভালো করে দেখো রাজ্যপালের কিন্তু কোনো কিছু রিকমেন্ডেশন টেশন কিছু লাগবে না রাজ্যপালের মনে হয়েছে এখন আইন শৃঙ্খলার অবস্থা ঠিক নেই তিনি রাষ্ট্রপতিকে বলতে পারেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিতে পারেন সো এই জায়গাটাতে এই পয়েন্টটাতে কিন্তু তিনি রাজ্যের মধ্যে তার তার ক্ষেত্রের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এটাকে তার ডিসক্রিমিনেশনেই পাওয়ার বলে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা বলা আছে যে ভারতবর্ষের আটটা বিশেষ রাজ্য রয়েছে তাদের ভৌগোলিক অবস্থার কথা অবস্থানের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেওয়া রয়ে রয়েছে যে তারা যদি এমার্জেন্সি জারি টারি করে দিতে হয় তো অতটা রাষ্ট্রপতির অত সম্মতি দরকার নেই কারণ এমন কিছু জায়গা যে সেখানে যদি মনে করো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা কোনো সমস্যা টমস্যা হয়ে যায় সেই জন্য রাজ্যপালকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে এই আটটা রাজ্যের রাষ্ট্র রাজ্যপালেরা তাদের রাজ্যের মধ্যে একটু বিশেষ ক্ষমতা পায় যাকে ডিসক্রিমিনেশনারি পাওয়ার বলে ডিসক্রিমিনেশনারি পাওয়ারের আছে এরকম আটটা রাজ্যগুলো কি কি লিখে নাও এক হচ্ছে আসাম দুই হচ্ছে মিজোরাম তিন অরুণাচল প্রদেশ চার নাগাল্যান্ড পাঁচ সিকিম ছয় মণিপুর সাত মহারাষ্ট্র আট গুজরাট আসাম মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড সিকিম মণিপুর মহারাষ্ট্র গুজরাট এই আটটা রাজ্যের রাজ্যপালেরা কিন্তু ক্ষমতার নিরিখে ক্ষমতার নিরিখে একটু বেশি ক্ষমতা ভোগ করে ওকে সো আমি বলেছিলাম দুটো পার্টে আমরা রাজ্যপাল আলোচনা করব এই পার্টে আমরা আর্টিকেলগুলো আলোচনা করলাম ওকে এর পরের পার্টে আমরা এখনই মানে এখনই এর পরের পার্টে মানে এর সেকেন্ড পার্টে আমরা আলোচনা করব কি রাষ্ট্র রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যবলী কেমন চলো শুরু করি রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যবলী রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী মোটামুটি কয়েকটা পার্টে আমরা ভেঙে পড়ব তখন রাজ্যপালের যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু চারটে ভাগে মূলত ভাগ করা যায় তার কারণ আমি একটা ক্ষমতা যদিও আগে আলোচনা করে নিয়েছি যেহেতু আর্টিকেলের মধ্যে আসছিল ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এই পার্টে মানে এই অংশে আমরা রাজ্যপালের ক্ষমতাটাকে মোটামুটি চারটে ভাগে ভাগ করে পড়ব বিভিন্ন বাংলা বইগুলোতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে প্রকাশনীর বইগুলোতে একটা ঢালাও মোটামুটি পনেরো চোদ্দ পনেরোটা পয়েন্ট লেখা রয়েছে ভেঙে লেখা নেই কিন্তু রিসেন্ট ডাব্লিউবিসিএসের যে ট্রেন্ড কোয়েশ্চেনের 
সেক্ষেত্রে কিন্তু পাওয়ারগুলোকে একটু ভেঙে চুড়ে পড়াই ভালো তার কারণ কীভাবে যে কোয়েশ্চেন আসবে তার কিন্তু কোনো দিশা নেই যে কোনোভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ এক্সিকিউটিভ পাওয়ার গভর্নরের পাওয়ার বলছি সেকেন্ড ইজ লেজিসলেটিভ পাওয়ার থ্রি ইজ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড ফোর্থ ইজ জুডিশিয়াল পাওয়ার এখন এই যে ফাইনা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার লেজিসলেটিভ পাওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার জুডিশিয়াল পাওয়ার এর প্রত্যেকটা পাওয়ারই কিন্তু রাষ্ট্রপতিরও রয়েছে কারণ রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এক্সিকিউটিভ হেড অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আর এখানে রাজ্যপাল হচ্ছেন এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা জায়গায় রাজ্যপালের ক্ষমতাটা নেই সেটা হচ্ছে নো ডিপ্লোম্যাটিক পাওয়ার কূটনৈতিক কোনো ক্ষমতা নেই মিলিটারি পাওয়ার নেই রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতির আছে এবং এমার্জেন্সি পাওয়ার যেটা প্রেসিডেন্টের আছে রাজ্যপালের কিন্তু নেই সো এই কটা পাওয়ার যেটা শুধু রাষ্ট্রপতি এনজয় করে এটা এই কটা বাদ দিয়ে মোটামুটি সমান চারটে পাওয়ার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার লেজিসলেটিভ পাওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড জুডিশিয়াল পাওয়ার রাজ্যপাল কিন্তু ভোগ করে তো ফার্স্ট লেখো আমরা আলোচনা করব এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ গভর্নর তো তোমরা জানো যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তুমি প্রথমেই বলেছে যে রাজ্যের সমস্ত কাজ এভরি অ্যাকশন প্রত্যেকটা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন রাজ রাজ্যে যেটা নেওয়া হয় সেটা কিন্তু বাই নেম অফ গভর্নর যেহেতু রাজ্যপাল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তাই প্রশাসনিক সমস্ত কাজ কিন্তু বাই নেম অফ গভর্নর করা হয় রাজ্যপালের নামে রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক কাজগুলো কিন্তু হয়ে থাকে সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড পয়েন্ট নাম্বার থ্রু যারা রাজ্যে এক্সিকিউটিভ অথরিটি মূলত সি এম অ্যান্ড কম মুখ্যমন্ত্রী এবং তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ মূলত তো এই অথরিটিকে নিয়োগ করেন কে নর্মালি রাজ্যপাল রাজ্যপাল নর্মালি নয় রাজ্যপাল অ্যাপয়েন্ট সি এম অ্যান্ড ক্যাবিনেট অফ মিনিস্টার রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং ক্যাবিনেট অফ মিনিস্টারকে নিয়োগ করেন যারা কিন্তু তার অফিসকে হোল্ড করে ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ গভর্নর অর্থাৎ প্লেজার অফ গভর্নর যতদিন না যতদিন তাদের প্রতি রাজ্যপাল সন্তুষ্ট থাকছেন ততদিন কিন্তু তারা তাদের পোস্ট হোল্ড করে এসা লেখা হওয়া হে কনস্টিটিউশন মে লেকিন বাস্তব মে এসা নেই হ্যাঁ ঠিক কি বল দেখো নর্মালি হি অ্যাপয়েন্ট সি এম অ্যান্ড মেম্বার অফ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স মিনিস্টার অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড সি এম অ্যান্ড কম প্রত্যেকটা মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দে হোল্ড দেয়ার অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ গভর্নর এইখানে একটা মন্ত্রী নিয়ে যখন কথা বলছি একটা কথা বলা দরকার যে চারটে পাঁচটা রাজ্য রয়েছে ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা বিহারে এখন নেই ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা এই চারটে রাজ্যে কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার থাকে যাকে নিয়োগ করা কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে মানে যদি মন্ত্রিসভা ওইরকম কোনো একটা মন্ত্রী নিয়োগ করতে নাও চাই সো দিস ইজ দ্য অথরিটি অফ দ্য আওয়ার গভর্নর টু রিক্রুট টু অ্যাপয়েন্ট আ মিনিস্টার ফর দি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি কোন কটা রাজ্যে এটা ঝাড়খণ্ডে ছত্তিশগড়ে মধ্যপ্রদেশে আর উড়িষ্যা আর বিহারে ছিল এতদিন পর্যন্ত ছিল দু হাজার ছয় সালে চুরানব্বইতম সংবিধান সংশোধনী অ্যাক্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটি ফোর্থ টু থাউজেন্ড সিক্সে এটা কিন্তু বাদ চলে গেছে ঠিক আছে প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে প্রশাসনিক হেড হিসাবে রাজ্যপাল রাজ্যের রাজ্য সরকার উকিল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নিয়োগ করেন তো তোমরা জানো রাজ্যে একজন অ্যাডভোকেট জেনারেল থাকেন রাজ্য সরকার উকিল কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র সরকার উকিল থাকেন অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তো এই রাজ্য সব রাজ্যের উকিল যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তাকেও কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করেন কে রাজ্যপাল অ্যান্ড দিস অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ দ্য স্টেট হোল্ড হিজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ গভর্নর এখন দেখো আমার না এগুলো বলতে কিরকম একটা লাগছে বাজছে আটকাচ্ছে তার কারণ সব কিছু না ইয়ে সব কনস্টিটিউশন মে লিখা হওয়া হে বাস্তব মে ইয়ে সা এসা নেই হতা হে সুজিত স্যার হিন্দি বলে কিরকম একটা লাগে না মজা লাগে না আমি হিন্দি বলে সবাই হাসে ওই জন্যই যখন কাউকে হাসানো দরকার হয় আমি হিন্দি বলতে শুরু করি কারণ আমি হিন্দিতে এত ভালো কি আর বলবো এইগুলো বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন জানো তার এখন অ্যাডভোকেট জেনারেলকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন তার অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ নির্ভর করে রাজ্যপালের ক্ষমতা সন্তুষ্টির ওপরে এই সব ভারী ভারী কথা না কোনো মানে নেই 
মুখ্যমন্ত্রী যাকে বলে দেয় একে নিয়োগ করুন রাজ্যপাল তাকে নিয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী যদি অ্যাডভোকেট জেনারেলকে পাল্টাতে চায় তো অ্যাডভোকেট জেনারেল বুঝতেই পারছে দলের একজন লোক হয় তাকে বলে তুমি পদচ্যুত পদত্যাগ করে দাও সে পদত্যাগ করে দেয় আর একজনকে নিয়োগ করার কথা বলেন রাজ্যপালকে রাজ্যপাল আর একজনকে নিয়োগ করেন এই অ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগ করার পুরো ক্ষমতাটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী যাকে পরামর্শ করেন রাজ্যপাল নর্মালি তাকেই করেন কিন্তু ওই যে সংবিধানে লেখা থাকতে হবে ঝুটা বাত কি লেখা আছে না এই হোল্ড ইজ দ্য অ্যাডভোকেট জেনারেল হোল্ড ইজ অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ গভর্নর তাই কিন্তু এরকম লেখা আছে তোমাদেরকে আমি এরকম বলছি সত্যি কথাটাও পাশাপাশি চুপি চুপি বলে দিলাম নেক্সট হচ্ছে স্টেট ইলেকশন কমিশনকে নিয়োগ করেন হচ্ছেন রাজ্যপাল স্টেট ইলেকশন কমিশনকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল এবং স্টেট ইলেকশন কমিশনের অফিসের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যান্ড টেন ইয়ার মানে কতদিন থাকবে কার্যকাল থাকবে কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হবে সেগুলো কিন্তু নর্মালি রাজ্যপাল ঠিক করেন তাহলে রাজ্যপাল কি একদিন হঠাৎ করে চেয়ারে বসার পরেই ঠিক করেন যে ইলেকশন কমিশনার রাষ্ট্রীয়টা যাকে নিয়োগ করছি তার অফিসের কীরকম কন্ডিশন হবে টার্ম হবে কতদিন কার্যকর হবে রাজ্যপাল হঠাৎ করে কালকে কালকে রাজ্যপাল হয়ে এসেছে এত কিছু জানে নাকি নর্মালি এগুলো প্রথা অনুযায়ী হয়ে আসছে আগে রাজ্যপালও যেরকম করে গেছে সেই অনুযায়ী এই রাজ্যপালও করতে থাকে অর্থাৎ সেগুলো কিন্তু প্রথা অনুযায়ী কাস্টমস অনুযায়ী হয়ে থাকছে ক্লিয়ার রাজ্যপাল ঠিক করেন মানে এরম নয় রাজ্যপাল বসে হঠাৎ করে ভাবতে শুরু করেন যে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসটা কী হবে আর স্টেট ইলেকশন কমিশনারকে রিমুভ করার ব্যাপারে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে রিমুভ করাটা ঠিক রাজ্যপালের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না রিমুভ করাটা খুব শক্ত কাজ হাইকোর্টের বিচারপতিকে যে পদ্ধতিতে রিমুভ করতে হয় স্টেট ইলেকশন কমিশনের রিক্রুটমেন্ট রিমুভাল কিন্তু সেই একই পদ্ধতিতে হয় তো কীভাবে হয় সেটা আমি যখন ইলেকশন কমিশন পড়াবো তখন আমি বলে দেবো অথবা হাইকোর্টের যখন হাইকোর্ট পড়াবো তখন তার বিচারপতিকে কী করে রিমুভ করতে হয় তখন আমি সেটা বলে দেবো সো ডোন্ট ওরি এখন আমি এটা বলছি না কিন্তু এটুকু জানো যে দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমুভ স্টেট ইলেকশন কমিশন ফ্রম ইজ পোস্ট ফ্রম ইজ অফিস ইট ইজ অ্যাজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ দ্য রিমুভাল অফ দ্য জাজ অফ দ্য হাইকোর্ট হাইকোর্টের জাজকে সরানো যেমন কঠিন তেমনি স্টেট ইলেকশন কমিশনকেও সরানো খুব কঠিন এইটা কিন্তু নর্মালি গভর্নরের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না কিন্তু গভর্নর তাকে রিক্রুট করেন হি অ্যাপয়েন্টস দ্য চেয়ারম্যান অফ অ্যান্ড মেম্বার্স অফ এসপিএসসি স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার যিনি চেয়ারম্যান এবং তার যিনি তার মেম্বার্স কারা তার চেয়ারম্যান হবে কারা তার মেম্বার্স হবে এইটা ঠিক করেন অ্যাপয়েন্ট করেন কে রাজ্যপাল যদিও নর্মালি এসব কেসে রাজ্যপাল খুব একটা চিন্তাভাবনা করে না রাজ্যপাল রাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী যাকে বলে তাকে এসপিএসসি চেয়ারম্যান নর্মালি বানিয়ে দেয় তার মেম্বার্সও মোটামুটি সেরমভাবেই ঠিক করে যদিও রাজ্যপালের এখানে ক্ষমতা রয়েছে এক্তিয়ার রয়েছে হি অ্যাপয়েন্টস দ্য চেয়ারম্যান অফ এসপিএসসি অ্যান্ড দ্য মেম্বার্স অফ এসপিএসসি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে রাজ্যপাল নিয়োগ করে বটে কিন্তু এসপিএসসি চেয়ারম্যানকে মেম্বার্সকে রিমুভাল করার ক্ষমতা কিন্তু রাষ্ট্রপতির হাতে রয়েছে সেটা নর্মালি এরকম রিমুভ করা যায় না এখন তোমরা বলবে স্যার এরকম তো হয় যে এসপিএসসির একজন চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি সরে গেলেন আর এক জায়গায় আর একজনকে বানিয়ে দেওয়া হলো তো নর্মালি এটা কি হয় জানো তো সত্যি কথাগুলো বলে ফেলছি নর্মালি যাকে চেয়ারম্যান করা হয় মুখ্যমন্ত্রী দেখেন যে এটা আমার দলের লোক কিনা মানে আমার কথা শুনে চলবে কিনা নর্মালি এরকম হয় সব সময় এরকম হয় না আর এটা তো বেশি করে হয় যখন কেন্দ্র রাজ্যে একই সরকার থাকে তখন সে তার মতো করে বসায় পছন্দ না হলে বলে আপনি এক কাজ করুন পদত্যাগ করে দিন পদত্যাগ করে দিয়ে আবার একজনকে রিক্রুট করে সরানো কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এসপিএসসি যিনি চিফ চেয়ারম্যান তাকে সরানো ডিফিকাল্ট কিন্তু ওই বললাম যে পার্টির লোক পার্টির ভাষা লোক মুখ্যমন্ত্রীর মতো পদাধিকার লোক সে আবার কেন্দ্রে তার সরকারে রয়েছে কেন্দ্রেও যে সরকার রাজ্য সেই সরকার সেই রকম মুখ্যমন্ত্রী যদি এসপিএসসির চেয়ারম্যানকে বলেন আপনি রিজাইন করে দিন তো এসপিএসসি চেয়ারম্যানের মাথায় আর কটা মাথা একটাই তো মাথা তো বলার সঙ্গে সঙ্গে রিজাইন করে দেয় আর একজনকে রিক্রুট করা হয় তো নর্মালি রিক্রুটটা করেন অ্যাপয়েন্টটা করেন গভর্নর কিন্তু এটা রিমুভ করা কিন্তু খুব শক্ত অ্যান্ড রিমুভালের ক্ষমতাটা কিন্তু ইয়ের হাতে থাকে না প্রেসিডেন্টের হাতে থাকে রাজ্যপালের হাতে থাকে না রাজ্যপাল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমস্ত খবরাখবর নেওয়ার জন্য যে কোনো সময় রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে চা খাওয়ার জন্য নেমন্ত্রণ করতে পারেন তো স্যার চা খাওয়ার জন্য নেমন্ত্রণ করবে এটা প্রথা যে আই ইনভাইট দ্য সি অনারেবল সি এম ইন রাজভবন ফর আ কাপ অফ টি বিকেলবেলা এক কাপ চা খাওয়ার জন্য আপনাকে নেমন্তন্ন করছি মানে 
राज्य प्रशासन सम्पर् कि खबराखबर राज्यपाल जानते चाहसे यह मुख्यमंत्री के चा खार निमंत्रण कर राज्य प्रशासन माथा हिसाब से तरह एक्तिर आ मुख्यमंत्री के डेके तरह के प्रशासनिक सम्पर् को खबर ही खबर नीते पर मंत्रिसभा को सिद्धान नि आईन पास कर सम्पर्क कथा बोलते पर मुख्यमंत्री संगे जी राज्यपाल मुख देखा देखी बंद हो जाए तेल क्यों देखो से सब तो लेखा नहीं नर्माली हमारे एख राज्य मुख्यमंत्री हे ममता बंदोपाध्याय आज जिन त्रिफाटी हमारे जिन राज्यपाल तरह संगे सम्पर्क खूब एक भलो ना कि तरह यही नए मुख्यमंत्री के डाकले राजभवने जाबे ना एकाधिक बार गे तैना प्रशासनिक बेपार एट कन्स्टिट्यूशनल बेपार एट जेते हैं जान हमें एख अत खराब मानुष हो जाए कम राज्य राष्ट्रपति कथा राज्य राष्ट्रपति के क्यों प्रशासनिक अवस्थार अवनति हे राज्य प्रशासन ठीक ठाक क्ज करा अजुहते क्यों राष्ट्रपति के रिपोर्ट करते टू प्रक्लेम स्टेट इमार्जेंसि इन द स्टेट राज्य राष्ट्रपति शासन जारी जो राष्ट्रपति के रिपोर्ट दीते क्यों तरह एकदम स्वेच्छाधीन क्षमता को माथाय रखते हैं तर मन हम ठीक है ये क्षमता क्यों तीन एनजय करें राष्ट्रपतर एजेंट हिसाब से तरह क्षमता एनजय करें राष्ट्रपति के रिपोर्ट दिए दिलें जारी कर देर बेपारे मैं कारो का शुने सुनते हैं ना और एक बेपार जदिव बोली बला हलो ना भूले गेलोम हि इज द चान्सलर अब स्टेट इनिवार्सिटीज राज्य जतगुल इनिवार्सिटी रही है तरह प्रत्येक चान्सलर आचार्य क्यों राज्यपाल पदाधिकार बोले क्यों भि सी वाइस चान्सलर के नियोग करें तो ये भाइस चान्सलर नियोग करें ये क्षम नियोग क्षमता राज्यपाल हाथे क्यों वो तो चुपी चुपी एक कथा बी क्षमता क्योंकि आल्टिमेटली मुख्यमंत्री हाथ ही था मुख्यमंत्री बोले दें एके करें क्योंकि क्यों अरिजिनल कन्स्टिट्यूशन क्योंकि लेखा नहीं मुख्यमंत्री परामर्श मोताब क्या करब कैखा नहीं क्यों ए रकम है ठीक है पर आर बोलो ना सुजित सर मुख्यमंत्री परामर्श मत सुजित सर बी सुजित सर वास्तव ए रकम है क्योंकि कन्स्टिट्यूशने की लेखा आज अकोर्डिंग टू तर इच्छा अनुजाई चान्सलर निजे चान्सलर और भाइस चान्सलर भि सी तरह प्रतिनिधि हिसाब से प्रत्येक स्टेट इनिवार्सिटी माथा एक जन कर भि सी के बसान रिक्रुट करें यही हलो तरह मोटामोटी लेजिसले एक्सिक्यूटिव पावर एवं जो आलोचना करब से लेजिसलेटिव पावर सो लेजिसलेटिव पावर मैंने आईनी क्षमता तो तुम्हारा जो हमें प्रथम ही गवर्नर इज दि इंट्रिगल पार्ट अब द स्टेट लेजिसलेचर गवर्नर हो राज्य आईनसभार एक अविच्छेद्य अंश इंट्रिगल पार्ट तीनटे अंश राज्यपाल राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद तो हमारे राज्य तो राज्य विधान परिषद नहीं राज्यपाल और राज्य विधानसभा तो इज द इंट्रिगल पार्ट तो बुझते ही पार्च आईन पास क्षेत्र प्रत्येक आईन पास क्षेत्र क्योंकि आल्टिमेटली तरह सिगनेचार लागे ही लागे ये क्योंकि तरह लेजिसलेटिव पावर मध्य अन्नतम लेजिसलेटिव पावर आईनी क्षमता एक एक बोली से कौन पड़ें कि करते बिल तरह से गेले ही सही करबें कि ना मेनि थिंगस हाव टू से क्योंकि प्रथम जो बोली एक नम्बर जो राज्य आईनसभार अधिवेशन शुरू स्थगित एवं भेगे दीते अधिवेशन शुरू मान कि जो राज राज्य सरकार साधारण निवाचन हुए राज्य सरकार नतून कर जीते आसें राज्य सरकार जीते क्षमता गठन करें मंत्रीपरिषद तक राज्य आईनसभा प्रथम अधिवेशन तीन देखें जो राज्य आईन विधान परिषद थे तो जौथ अधिवेशन हन और से प्रथम वक्तता भाषण क्यों दें प्रत्येक बचर नतून जो सभा राज्य विधानसभा बोलो आज जो विधान परिषद अवस्थित थे तेल जुग्म अधिवेशन से क्षेत्र प्रथम डाकें प्रथम भाषण तीन ही दें गवर्नर दें कम और स्थगित करा बेपार कि बोलते नर्माली स्थगित नई राज्य विधानसभा के भेगे दीते नर्माली राज्य विधानसभा भेगे देर बेपारे जी मुख्यमंत्री परामर्श दें जो आपनी एक क्ज कर राज्य विधानसभा के भेगे दिन तेल क्यों मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे राष्ट्र राज्यपाल राज्य विधानसभा के भेगे दीते क्लियर तीन चाहले राज्य विधानसभा के क्ज के स्थगित रखते नर्माली पार्लामेंटर परामर्श क्रमे करें क्लियर हलो क्यों ना नर्माली राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद ये दोटो हाउसर जिन सभापत करबें अर्थात राज्य विधानसभा सभापति स्पीकार और तरह एक जो थकें डेपुटी स्पीकार 
রাজ্য বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান সভাপতি আর তার সঙ্গে থাকেন ডেপুটি চেয়ারম্যান এই চারজনকেই কিন্তু রিক্রুট করেন নিয়োগ করেন রাজ্যপাল ওকে তোমরা জানো এটা আমি আগের দিন বলেছিলাম রাজ্য বিধানসভা বিধান আইনসভা যখন পড়াচ্ছিলাম রাজ্য বিধান পরিষদের এক সিক্স ওয়ান সিক্স অব দ্য টোটাল মেম্বার অফ এস এলসি স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রাজ্য বিধান পরিষদের একের ছয় অংশ কিন্তু রাজ্যপাল কলা বিজ্ঞান তাই না খেলাধুলা শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তার পছন্দ মতো মানুষকে ওয়ান সিক্স অব দ্য টোটাল নাম্বার অফ এস এলসি স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রাজ্য বিধান পরিষদের এক ষষ্ঠ ওয়ান সিক্স সদস্যকে তিনি নমিনেট করেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ক্লিয়ার এটাও কিন্তু তার একটা ক্ষমতা রাজ্য বিধানসভাতেও তিনি যদি মনে করেন যে তার কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য নেই তাহলে রাজ্য বিধানসভাতেও তিনি একটা একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে নিয়োগ করতে পারেন এটাও কিন্তু তার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে তো নর্মালি আমাদের এরকম কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নেই কিন্তু ইচ্ছে করলে রাজ্যপাল নিয়োগ করতে পারেন নেক্সট হচ্ছে হি ডিসাইডস অন দ্য কোয়েশন অফ ডিসকোয়ালিফিকেশনস অফ এম এল এ অ্যান্ড এম এল সি ইন কনসালটেশন উইথ দ্য ইলেকশন কমিশন এইখানটা একটুখানি বলার আছে যে আলটিমেটলি তোমরা জানো যে মন্ত্রী এবং প্রত্যেকটা মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রত্যেকটা বিধানসভার সদস্যরা ওথ বা শপথ বাক্য পাঠ করেন গভর্নরের কাছে তিনি তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারছ তাদের কিন্তু দায়িত্ব যে রাষ্ট্রপতিকে কৈফিয়ত দিয়ে চলা যদি তাদেরকে কোনো রকমভাবে হাউস থেকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হয় দেওয়ার সময় হয় তখন নর্মালি সাধারণত স্পিকার এবং চেয়ারম্যান এই এই কাজটা সামলান কিন্তু যদি জটিলতা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু রাজ রাজ্যপাল সেইখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং এই হস্তক্ষেপ করার সময় তাকে অবশ্যই ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক কনসালটেশনটা করতে হয় ক্লিয়ার কোনো একটা মেম্বার মনে করে এমএলএ তাকে হাউস থেকে বাদ দিয়ে দেবে সে এমন একটা কথা বলেছে এমন কিছু বেআইনি কাজ করেছে যে তাকে আর রাজ্য বিধানসভায় রাখা যাচ্ছে না নর্মালি এই কাজটা করেন স্পিকার করেন বহিষ্কার করে দেন এখন যদি ব্যাপারটা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় তাহলে এই কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু রাষ্ট্রপতি কোনো একটা মেম্বারের এস এল এস এল এ বা এস এলসির মেম্বারের সদস্য পদ থাকবে কি থাকবে না ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়ে যাবে কি না সেই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগারে বাধ্যতামূলকভাবে তার আগে বাধ্যতামূলকভাবে স্টেট ইলেকশন কমিশন বা ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে কিন্তু কনসালটেশন করে নেয় একটু আলাপ আলোচনা করে নেয় নেক্সট হচ্ছে আইনি ক্ষমতা যেটা মুখ্য অংশ এতক্ষণ আমি চেপে রেখেছিলাম এখন বলবো তো লাস্টে তো বুঝতে পারছো যে কোনো আইনকে তুমি যদি বিলকে পাশ করাতে চাও তাহলে কি করতে হবে বিল পাশ করার পদ্ধতি যদি ইউনিয়নে বিল পাশ করতে চাও তাহলে লোকসভায় রাজ্যসভায় ওটাকে পাশ করাতে হবে তারপরে রাষ্ট্রপতির শোয়ের জন্য যাবে এক্ষেত্রেও রাজ্য আইনসভা যদি বিল পাশ করাতে হয় তাহলে রাজ্যের বিধানসভা বিধান পরিষদে পাশ করাতে হবে তারপরে রাষ্ট্রপতি শোয়ের জন্য যাবে এখন রাষ্ট্রপত রাজ্য বিধানসভা রাজ্য বিধান পরিষদে কোনো একটা বিল পাশ হয়ে গেছে এইবার সেটা সই করার জন্য সম্মতি পাওয়ার জন্য রাজ্যপালের কাছে গেল রাজ্যপাল কি করতে পারে রাজ্যপাল চারটে ঘটনা ঘটাতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশেষ ক্ষমতা তার রয়েছে রাজ্য রাষ্ট্রপতি তিনটে ঘটনা ঘটাতে পারে তুমি সেন্ট্রালের কথাটা মনে করো যে রাজ্য লোকসভা বিধান রাজ্যসভায় কোনো বিল পাশ হয়ে গেছে সইয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে গেছে রাষ্ট্রপতি কি করতে পারে বিলের সম্মতি দিতে পারে বিলটা উইথহোল্ড করতে পারে উইথহোল্ড মানে আটকে রাখতে পারে ভেটো ক্ষমতা বিলটা আরেকবার ফেরত পাঠতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যপাল কিন্তু চার রকমের স্টেপ নিতে পারে এক রাজ্য বিধানসভা এবং রাজ্য বিধান পরিষদে কোনো একটা বিল পাস হওয়ার পরে রাজ্যপালের কাছে এলো রাজ্যপাল কি করতে পারে এক গিভ হিজ অ্যাসেন্ট টু দ্য বিল সেই বিলে সম্মতি দিতে পারে সই করে দিল আর সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলটা আইনে পরিণত হয়ে গেল এটা করতে পারে এক নম্বর পয়েন্ট অর অথবা দু নম্বর পয়েন্ট উইথহোল্ড হিজ অ্যাসেন্ট টু দ্য বিল মানে বিলটা সম্মতি দিল না আটকে রাখলো ভেটো পাওয়ার অ্যাপ্লাই করলো ভেটো পাওয়ার নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি কেমন তো ভেটো পাওয়ার অ্যাপ্লাই করলো আমি আটকে রাখলাম উইথহোল্ড হিজ অপিনিয়ন উইথহোল্ড হিজ অ্যাসেন্ট টু দ্য বিল আমি আটকে রাখলাম এটা হতে পারে তিন হতে পারে অর অথবা কি করতে পারে রিটার্ন দ্য বিল রিটার্ন দ্য বিল if it is not the money bill for the reconsideration of state legislature if it is not money bill ami kana bolechi bolchi tini ei bill ta ke punorai rajya vidhan sabha rajya vidhan parishad e arekbar bole sai eta bhul tul ache eta koro na eta to bad dao amar eta pochondo hocche na eta reconsider koro erokom korar jonno rajya vidhan sabha rajya vidhan parishad e arekbar ferot patate pare bibechona korar jonno kintu money bill er khetre kintu ferot patate pare na karon money bill elei tini shoy korte baddho কেন না মানিবিলের ক্ষেত্রে কি হয় মানিবিল 
রাজ্য বিধানসভা উত্থাপন করার আগেই কিন্তু রাজ্যপালের কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া হয় তা দেখো যে বিল আমি একবার সম্মতি দিয়েছি হ্যাঁ তোলো তো সেই বিলটাই আবার আমার যখন পাশ হয় আমার কাছে এসেছে আমি আবার কি বলবো সই করবো না আমি আমি তো একবার সম্মতি দিয়েছি নর্মালি মানি আমি একজন জিজ্ঞেস করেছিল স্যার মানি বিলের ক্ষেত্রে আসলেই সই করে দিতে হয় কেন আমি তার যুক্তি দিচ্ছি দেখো মানি বিলকে বিধানসভায় তোলার জন্য তো রাষ্ট্রপতির প্রায়র কনসার্ন দরকার তো একবার তো অনুমতি নিয়েই তো বিধানসভায় তুলেছি তারপরে সেটা পাশ হয়েছে তারপরে আপনার সই করার জন্য এসেছে আপনি তো একবার কনসার্ন দিয়েছিলেন এখন আবার সই কেন করবেন না সেই জন্যই রাজ্য বিধান বিধানসভা যদি কোনো বিল পাশ করে দেয় মানি বিল তিনি সই করে দেন মানি বিল যদি না হয় তাহলে তিনি রিকনসিডারেশন জন্য আরেকবার পাঠাতে পারেন কিন্তু রিকনসিডারেশনের জন্য যদি পাঠান আর রিকনসিডার করে যদি ওরা অপরিবর্তিত অবস্থায় ওই বিলটা পরিবর্তন করলো ছাই না করলো আবার রাষ্ট্র রাজ্যপালের সইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিল তখন কিন্তু তিনি কি করতে পারেন তিনি সই করতে বাধ্য ইউ হ্যাভ টু সাইন সই করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি করতে পারেন এক তিনি কনসেন দিয়ে দিতে পারেন বিলে অথবা উইথহোল্ড হিজ অ্যাসেন্ট করতে পারেন আটকে রাখতে পারেন তিনি হচ্ছে রিকনসিডারেশনের জন্য সেকেন্ড টাইম রিকা রিটার্ন করতে পারেন রাজ্য আর আইনসভায় কিন্তু ওটা যদি অপরিবর্তিত অবস্থাতেও ফেরত আসে তাহলে তিনি সই করতে বাধ্য থাকেন চতুর্থ একটা কাজ তিনি করতে পারেন যেটা কিন্তু রাজ্যপালই করতে পারেন রাষ্ট্রপতির এই এক্তিয়ার নেই হি ক্যান রিজার্ভ দ্য বিল রিজার্ভ দ্য বিল ফর দি কনসিডারেশন অফ প্রেসিডেন্ট এটা কিন্তু অ্যাডিশনাল ক্ষমতা তিনি করতে পারেন কি আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলবো রাষ্ট্রপতির কাছে এটা পাঠাবো এইটা বলে কিন্তু তিনি বিলটাকে রিজার্ভ করতে পারেন এখন রাষ্ট্র যে কোনো বিলই কিনে নিয়ে রাজ্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে নেবো বা রাষ্ট্রপতিকে সম্মতির জন্য পাঠাবো এরকম করতে পারেন হ্যাঁ এই বিষয়ে কিন্তু সংবিধান কিছু বলে রাখেনি তার যদি মনে হয় না এটা রাজ্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি এটা আটকে রাখবো তা আটকে রাখতে পারি রাষ্ট্রপতির হাত হাতে তখন সেটা চলে যাবে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে কিন্তু এটা তিনি করবেনই করবেন মানে তিনি সাধারণ বিলের ক্ষেত্রেও করতে পারেন এটা তার ক্ষমতা কিন্তু কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে তিনি এই ঘটনা ঘটানি মানে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেওয়ার জন্য তিনি বিলটাকে আটকানি চারটে পাঁচটা এরকম ঘটনা রয়েছে একটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে বিলটা কনস্টিটিউশনের এগেনস্টে যাচ্ছে এমন একটা বিল রাজ্য তৈরি করছে যেটা মূল সংবিধানের পরিপ্রন্থী হতে পারে ঠিক আছে এটাকে বলে আল্ট্রা ভার্সেস আল্ট্রা ভার্সেস মানে এমন কোনো ভার্স যেটা উল্টো পথে যাচ্ছে সংবিধানের উল্টো পথে তখন তাকে আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য রেখে দিতে পারি এমনি যে কোনো বিলকেই পারি কিন্তু এই চারটে পাঁচটা কেটে তো করতেই হয় কোন একটা বিল যদি ডিপিএসপি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিকে অপোজ করে তার এগেনস্টে কোনো একটা কিছু আনছে বুঝতে পারলে কথা ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির মধ্যে যেগুলো রয়েছে ধরো নারী পুরুষের সমান বেতন হবে তো বললে না ছেলেদের বেশ বেতন বেশি দেবো মেয়েদের বেতন কম দেবো রাজ্য যদি এরকম কিছু করে তাহলে আমাদের ডিপিএসপিতে রয়েছে নারী পুরুষের সমান বেতন আর তুমি বলছো না পুরুষকে বেশি বেতন দেবো নারীকে কম বেতন দেবো তাহলে এটা তো ডিপিএসপির এগেনস্টে গেল তখন তিনি এটা কি করতে পারেন উইথহোল করতে পারেন ফর দি কনসিডারেশন অফ দি প্রেসিডেন্ট তিন নম্বর কি যদি এটা এগেনস্ট হয় কোনো কোনো বিল যদি এগেনস্ট দি লার্জার ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি মানে বৃহত্তর কোনো একটা দেশের ইন্টারেস্টে ভায়োলেট করছে বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তিনি এটা করতে পারেন ঠিক আছে অথবা এটা যদি কোনো একটা ইট গ্রেভ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স মানে জাতীয় কোনো ক্ষেত্রে এটা সমস্যা তৈরি করে ফেলবে এরকম একটা কোনো বিল হঠাৎ করে আপনি তৈরি করলেন রাজ্য তৈরি করলেন কিন্তু জাতীয় স্তরে এটা কোনো সমস্যা তৈরি করে ফেলতে পারবে এই রকম একটা যদি কোনো কিছু ডিলস হয় তাহলেও কিন্তু তিনি এটা উইথহোল্ড করতে পারেন ফর দি কনসিডারেশন অফ প্রেসিডেন্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডিলিং উইথ দ্য কম্পালসারি অ্যাকুইজেশন অফ দ্য প্রপার্টি আন্ডার আর্টিকেল একত্রিশ এ অব দি কনস্টিটিউশন সম্পত্তি অ্যাকোয়ার করার জন্য রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতা রয়েছে যেটা আর্টিকেল একত্রিশের এতে বলা রয়েছে কোন একটা সম্পত্তিকে কোনো একটা প্রপার্টিকে রাজ্য অ্যাকোয়ার করে নিচ্ছে সেই ব্যাপারটা যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে না এই সম্পত্তি রাজ্য অ্যাকোয়ার করে ফেলছে একত্রিশের এতে যেটা বলা রয়েছে আর্টিকেলে সেই বিষয়ে তিনি উইথহোল্ড করতে পারেন এটাকে বিলটাকে আটকাতে পারেন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য এখন চারটে তিনি করতে পারেন এক হচ্ছে বিলে সম্মতি দিয়ে দিলাম তা তো আইন পাশ হয়ে গেল বিলটাকে উইথহোল্ড করলাম উইথহোল্ড হিজ অপিনিয়ন হিজ অ্যাসেন্ট আটকে রাখলাম তিনি হচ্ছে আমি কি করলাম রিটার্ন করলাম আর একবার রিকনসিডারেশনের জন্য আইনসভায় ফিরে এলে আমাকে সই করে দিতেই হবে চার হচ্ছে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিলাম আমি রিজার্ভ করলাম ফর দ্য বিল ফর দি কনসিডারেশন অফ প্রেসিডেন্ট এখন রাষ্ট্রপতির জন্য যেটাকে আমি
যখনই কোনো একটা বিলকে তুমি রিজার্ভ করলে ফর দি কনসিডারেশন অফ রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট তখন কিন্তু রাজ্যপালের এক্তিয়ারে এটা বাইরে চলে গেল আর কিন্তু গভর্নরের কোনো রোল নেই দ্যার ইজ নো রোল অফ দ্য গভর্নর দেন ক্লিয়ার মাথার মধ্যে পরিষ্কার করে ঢুকিয়ে নাও আর কিন্তু গভর্নরের কোনো রোল থাকলো না তখন সেটা চলে গেল সম্পূর্ণ রাষ্ট্রপতির কোর্টে রাষ্ট্রপতি এটাতে কী করতে পারেন কনসেন্ট দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ ঠিক আছে সই বিল হয়ে গেল পাশ উইথহোল্ড করতে পারেন আটকে রাখতে পারেন ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন আটকে দিতে পারেন তিন হচ্ছে রিটার্ন টু দ্য স্টেট লেজিসলেটার লেজিসলেচার ফর রিকনসিডারেশন আর একবার পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য রাজ্য বিধানসভায় পাঠাতে পারেন বিধান পরিষদ বিধানসভায় বা রাজ্য আইনসভায় পাঠাতে পারেন কিন্তু রাজ্য আইনসভায় যদি ওটাকে অপরিবর্তিত অবস্থাতেও ফেরত পাঠিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আবার রাষ্ট্রপতিকে ওখানে সই করতেই হবে ক্লিয়ার হলো কেলো না তাহলে রাষ্ট্রপতি তিন রকম করতে পারেন অ্যাসেন্ট দিয়ে দিতে পারেন উইথহোল্ড করতে পারেন অথবা রিকনসিডারেশনের জন্য পাঠাতে পারেন যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে তিনি সই করতে বাধ্য ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি আইনি ব্যাপার লেজিসলেটিভ পাওয়ার আর একটা পয়েন্ট যে লেজিসলেটিভের ক্ষেত্রে আইনি ব্যাপারে কতগুলো রিপোর্ট কিন্তু রাজ্যপালের কাছে আগে আসে তারপরে বিধানসভায় যায় সেটাও কিন্তু একটা ক্ষমতা রাজ্যপালের যেমন ধরো স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন এটা রাজ্যসভা এটা তার ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার বলবো পরে যে রাজ্যের প্রত্যেক পাঁচ বছরের অন্তর অন্তর একটা ফাইন অর্থ অর্থ কমিশন গঠন করে রাজ্যের জন্য সে অর্থ কমিশনের প্রধানকে নিয়োগ করেন কে রাজ্যপাল তো সেই স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন যদি রিপোর্ট দেয় বিধানসভায় সেই রিপোর্ট উত্থাপন করার আগে রাজ্যপালের হাতে বিল রিপোর্টটা আসে রাজ্যপাল রিপোর্টটাকে দেখেন তারপরে ওটা রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপিত হয় আবার ক্যাগ পাবলিক সার্ভিস কমিশন যদি কোনো রিপোর্ট দেয় পাবলিক সার্ভিস কটা কত রিকোর্ট হলো কী হলো না করলো সেই বিষয়ে যদি কোনো রিপোর্ট দেন তাহলেও সেটা রাষ্ট্রপতির হাতে আসেন রাষ্ট্রপতি ফার্দার দেখার পরে তারপরে ওটা রাজ্য বিধানসভায় ওঠে ক্যাগ কম্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ স্টেট স্টেটের কোনো রিপোর্ট যদি ক্যাগ কম্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মানে হিসেব পরীক্ষা দু এক বছরের আয় কত হলো ব্যয় কত হলো কোন খাতে কত হলো তার আয় ব্যয়ের যে হিসেব সেই ক্যাগের রিপোর্টটাও কিন্তু রাজ্যপালের হাতে আগে আসে তারপরে তিনি এটা রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপন করতে দেন সো দিস আর দ্য লেজিসলেটিভ পাওয়ার অফ দি কি রাজ্যপাল গভর্নর আর দুটো থাকলো ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড জুডিশিয়াল পাওয়ার তো ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ারের মধ্যে দেখো আমি বললাম যে অর্থ কমিশন রাজ্যের জন্য তিনি প্রতি পাঁচ বছরের অন্তর গঠন করেন আর অর্থ কমিশনারকে কিন্তু তিনি নিয়োগ করেন ঠিক আছে নর্মালি তিনি কিন্তু বাজেট যখন রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপন করা হয় সেই বাজেটটা কিন্তু তাকে একবার সম্মতি নিয়ে তারপরে বাজেট উত্থাপন করা হয় এবং তিনি কিন্তু বাজেটটা একটু পড়তেও পারেন আর তোমরা জানো এটা আমি বলেছি মানি বিল বাজেট ইজ এ টাইপ অফ মানি বিল মানি বিলকে যদি তুমি যদি কোনো মানি বিলকে তুমি যদি রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপন করো তাহলে মানি বিলকে অবশ্যই প্রায়র কনসেন্ট নিতে হয় রাজ্যপালের কাছ থেকে রাজ্যপাল কনসেন্ট দিলে তারপরে কিন্তু মানি বিলটাকে তোলা যায় ঠিক আছে রাজ্যের কোনো খরচই বোঝা গেল কথাটা কোনো আপৎকালীন খরচ কোনো সমস্যা কোনো খরচই কিন্তু রাজ্যপালের ওপিনিয়ন না নিয়ে করা হয় না মানে বুঝতে পারছো রাজ্যপাল আছেন আলঙ্কারিক প্রধান খরচ করেন সব মুখ্যমন্ত্রী বোঝা গেল কথাটা কিন্তু তার একটা কনসেন্ট নেওয়া হয় বাধ্যতামূলক যদিও নয় তুমি দিতে বাধ্য কিন্তু তিনি নর্মালি নিয়ে নেন পাঁচ বছর অন্তর অন্তর যে ফাইন্যান্সিয়াল রিভিউটা আসে পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটিস বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের সেটাও কিন্তু রাজ্যপালের কাছে জমা পড়ে রাজ্যপাল এটাকে দেখেন পড়ে সো দিস আর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অফ গভর্নর অ্যান্ড লাস্ট ইজ জুডিশিয়াল পাওয়ার তো জুডিশিয়াল পাওয়ারের মধ্যে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারটা কিন্তু আমি আগে বলে দিয়েছি ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারটা আমি এখানটাতে বলবো না এখানে জুডিশিয়াল পাওয়ারের মধ্যে আমরা তিনটে পয়েন্ট আলোচনা করব এটা বললে আমাদের আজকে পড়া শেষ হয়ে যাবে ছোট্ট একটু অল্প একটু বাকি আছে আর অনেকক্ষণ থাকলে এখনই শেষ হবে অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকলে এক ঘন্টার ওপরে সো জুডিশিয়াল পাওয়ারের মধ্যে তিনি হাইকোর্ট এর জাজকে অ্যাপয়েন্ট করেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের জাজকে অ্যাপয়েন্ট করার সময় রাজ্যপালের সঙ্গে কিন্তু কনসাল্ট করে নেন এই কনসালটেশনটা কিন্তু বাধ্যতামূলক যখন হাইকোর্ট আমি পড়াবো তখন আমি পরিষ্কার করে বলে দেবো যে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়োগ করেন কিন্তু ওই তা মাস্ট কনসাল্ট কার সঙ্গে রাজ্যপালের সঙ্গে হাইকোর্টের অন্যান্য জাজকে নিয়োগ করার সময় অবশ্য চিফ জাস্টিসের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরি রাজ্যপাল সরি সরি চিফ জাস্টিসকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি ওকে আর 
এটা আমি যখন হাইকোর্ট পড়াবো তখন পরিষ্কার করে বলে দেবো কেমন এখন এটাখানে জাস্ট ছুঁয়ে রাখলাম আর জুডিশিয়াল সার্ভিসের যে কোনো পোস্ট জুডিশিয়াল সার্ভিসের যে কোনো পোস্ট নর্মালি যে যে রিক্রুটমেন্টগুলো হয় এসপিএসসির দ্বারা হতে পারে বা অন্য কোনো এসপিএসসির দ্বারাই হয় সেই রিক্রুটমেন্টটা কিন্তু রাজ্যপাল করেন উইথ দ্য কনসাল্ট উইথ দ্য চিফ জাস্টিস অফ দ্য হাইকোর্ট হাইকোর্টের সঙ্গে কনসাল্ট করে জুডিশিয়াল সার্ভিসের যে রিক্রুটমেন্টগুলো হয় সেগুলো রাজ্যপাল করে থাকেন কেমন সো এই গেল হচ্ছে আমার রাষ্ট্র রাজ্যপালের পাওয়ার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার লেজিসলেটিভ পাওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড জুডিশিয়াল পাওয়ার আজকে ক্লাসটা অনেক লম্বা হলো অনেকক্ষণ ধরে তোমরা আমার সঙ্গে রয়েছো তো এরকম ক্লাস যে কোনো বিষয়ের ওপরে পেতে গেলে কি করতে হবে একটা ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেই ফোন নাম্বারে কল করতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আক্স আওয়ার সেক্রেটারিজ হাউ টু গেট অল দ্য ক্লাসেস প্রত্যেকটা ক্লাস আমরা এখানে অ্যাভেলেবেল কি করে পেতে হবে সেটা ফোন করতে হবে আমাকে ফেসবুকে খুঁজে পেতে গেলে কি করতে হবে সুজিত দেবনাথ বলে সার্চ দিতে হবে ইউটিউবে খুঁজে পেতে গেলে ডাব্লিউ বি সি এস অ্যান্ড পি সি এস সিভিল সার্ভিস পি সি এস এডুকেশন তিনটে চ্যানেল আছে সাবস্ক্রাইব করে রাখো মন দিয়ে পড়ো ঠিক আছে ফাঁকি মেরো না আমি তোমাদের জন্য প্রচুর খাটছি তোমরাও নিশ্চয়ই পড়ছো ভালো থাকো পরের ক্লাসে খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আজ এ পর্যন্তই টাটা বাই